Jahrelang sucht die Polizei in Hessen nach dem Mörder der achtjährigen Johanna. Vor 18 Jahren verschwindet das Kind, es wurde sexuell missbraucht und getötet. Und nun plötzlich die Wende. Das war ein sehr, sehr besonderer Tag für mich in meiner Karriere als Staatsanwalt. Wahrscheinlich der bedeutsamste. Heute Abend haben wir die Nachricht bekommen, dass ein Tatverdächtiger im Fall Johanna Bonacker festgenommen werden konnte. Dann steht da so ein recht kleiner Mann vor einem und völlig unscheinbar. Es handelt sich dabei um einen 41-Jährigen aus dem Hochtaunuskreis. Also wenn ich dem so auf der Straße begegnet wäre, hätte ich niemals, niemals gedacht dass der für diese Straftat verantwortlich ist. Als der Rick J. die Tür aufgemacht hat, war ich zunächst mal überrascht. Also ich habe ihn praktisch vier Monate lang studiert. Ich habe mich mit kaum was anderem beschäftigt als mit dieser Person. Und dann, ähm, also man hat ja doch schon so eine bestimmte Vorstellung. Ich kannte sein Bild, ich, ich, ich kannte so sein, sein Wesen, sage ich mal. Aber dann steht da so ein recht kleiner ähm, Mann vor einem und völlig unscheinbar zuvorkommt. Und dann war der erste Gedanke, ja, ich weiß, es ist der Richtige, aber irgendwie passt das nicht so. Natürlich haben wir gemerkt, als wir vor der Tür standen, dass er sehr aufgeregt war. Haben ihn mit dem Vorwurf konfrontiert und haben gesagt, dass sie ihn mitnehmen, dass er festgenommen ist, dass er die Möglichkeit hat, natürlich einen Anwalt zu verständigen und das übliche Prozedere. Ja, und äh, er hat dann auch äh, ganz gelassen reagiert, ganz vernünftig. Ja, also kein, gab es keinen Widerstand na, und, und keine Versuche, da irgendwie was Theater zu machen. Und hat dann sich diesen ähm, Durchsuchungsbeschluss durchgelesen, hat gefragt, ob er dabei eine rauchen kann, saß auf der Bettkante, hat sich ihn durchgelesen. Und dann hat man gemerkt, also er ist wirklich ein recht intelligenter Mensch, dass er sofort umgeschnallt hat, so wie komme ich jetzt hier wieder auf den sicheren Hafen und hat dann gesagt, ja, das ist doch bestimmt was Konstruiertes. Und nein, also es geht hier tatsächlich um den Mordfall Johanna. Und dann hat er gesagt, wie kommen Sie denn darauf, so ein Quatsch? Und ich habe zwar schon mal Scheiße in meinem Leben gebaut, hat wörtlich, das war das Zitat, ich habe schon mal Scheiße in meinem Leben gebaut, aber doch keinen Mord. Ja, aber wie seid ihr denn auf mich gekommen? Und dann hat auch der Herr Kessler gesagt, das steht doch alles in dem Durchsuchungsbeschluss. Da hat er, ja, das habe ich gelesen, aber da, da muss es doch mehr geben. Und dann hat er gesagt, ja, wir haben einige Punkte. Ne? Also das steht auch in dem Beschluss, aber ich erläutere sie Ihnen nochmal. Und dann hat er gesagt, ne, diese Spur 11, Fingerspur, diese Faserspur und so weiter. Ja, aber irgendwie wollte der das immer wieder und immer wieder konkreter haben. Ich gesagt, wissen Sie was, Herr J., wir fahren jetzt auf die Dienststelle, machen unsere Maßnahmen und dann können wir alles in Ruhe besprechen. Er hat dann seinen Nachbarn angesprochen, er möge bitte seinen Vater informieren dass der ihm seinen Anwalt besorgt, ja, dass der sich bei ihm melden soll. Und dann hat er sich in eine ähm, Einkaufstüte, eine Papiereinkaufstüte, ähm, mehrere dicke Bücher mitgenommen. Ich weiß jetzt den Titel nicht, aber es waren irgendwelche ähm, Fantasy-Bücher. Und hat sich sein ähm, Feuerzeug aufgefüllt mit Gas und hat mehrere Zigaretten eingesteckt. Und wir haben ihm dann ähm, so ein, mit, mit einem Bauchgurt Handfesseln angelegt und auch Fußfesseln, weil natürlich kann er sehr nett und kooperativ und alles sein. Aber in dem Moment, wo wir vielleicht rausgehen, äh, schlägt das um und dann haben wir eine äh, eskalierende Situation. Deswegen also diese Sicherheitsmaßnahmen. Und dann war er bereit. 18 Jahre lang lebt der mutmaßliche Kindermörder unentdeckt in einem Mehrfamilienhaus in Friedrichsdorf bei Frankfurt. Ich muss ja regelmäßig an seiner Wohnung vorbei, weil ich äh, oben drüber meine Waschmaschine habe. Der war, glaube ich, sehr einsam. Man, man kann sich es gar nicht vorstellen, weil er ist nett, er ist höflich, wenn man ihn sieht, er sagt guten Tag, guten Morgen. Äh, man kommt einfach nicht drauf. Also wir haben natürlich nach der erfolgten vorläufigen Festnahme äh, haben wir mit der Durchsuchung begonnen bei ihm. Zur Vereinfachung des ganzen Prozedere haben die Kollegen eine zufällig freistehende Wohnung im gleichen Gebäudekomplex, na, die unterhalb äh, seiner Wohnung lag, angemietet. Ja, und äh, wir konnten dann quasi Stück für Stück auch mit äh, Unterstützung der Sachverständigen, das ging ja ganz speziell um das Auffinden der fasergebenden Gegenstände, ja, äh, haben wir Stück für Stück äh, die Wohnung quasi ausgeräumt. Und in der Nachbarwohnung haben wir das äh, akribisch dann aufgelistet, fotografiert. Wir haben uns dann im Prinzip abgestimmt 
und sind dann im Prinzip Raum für Raum im Erkennungsdienst durchgegangen. Die Idee war, wir fangen am Dachboden an. Wir hatten ja Sachen gesucht, die alt sind. Also wir wussten ja, wir suchen irgendwas, was 99 schon existiert haben muss. Wir hatten dann direkt am Gitter liegen, so ein paar dunkelgraue, flauschige Schonbezüge liegen sehen. Das waren zwei Schonbezüge von den Vordersitzen, Fahrerseite und Beifahrerseite. Und es waren zwei Teile, die wohl zur Rücksitzbank gehört haben. Die waren ja ein bisschen außer Form geraten, aber erkennbar als Schonbezüge. Gehören diese Schonbezüge zum VW Jetta, mit dem Johanna 1999 entführt wurde? Werden die Ermittler hier dieselben Fasern finden, die sie am Klebeband entdeckt haben? Wir haben uns angeguckt und haben gedacht, na, also wenn die das nicht sind, dann wissen wir es auch nicht. Also es ist so das Gefühl, also wenn das nicht passt, wäre schon komisch. Und äh, am dann auch feststellen können, dass er zu unserem Glück, kann man prinzipiell ja nur sagen, auch dazu neigt, Dinge sehr lange aufzuheben. Es sind also schriftliche Aufzeichnungen gefunden worden, die noch in seine frühe Schulzeit zurückreichten, wo er auch schon so gewisse sexuelle Neigungen dann niedergeschrieben hatte und ähnliche Dinge. Also das war schon außergewöhnlich, muss ich sagen. Warum hebt Rick J. das alles auf? Fühlt er sich so sicher? Ist Johanna vielleicht nicht sein einziges Opfer? Was werden die Ermittler auf den Festplatten finden? Es sind insgesamt, ich glaube, es waren ca. 7 Terabyte ne, an Daten, ne, die wir äh, von ihm aus der Wohnung geholt haben. Die forensische Auswertung dieser Speichermädchen ne, hat äh, zehn Kollegen der Bereitschaftspolizei ne, über ein halbes Jahr beschäftigt. In der Wohnung von Rick J. wurden Unmengen an Videomaterial gefunden und daraus kann man drei wesentliche Rückschlüsse machen. Erstens die Inhalte. Es geht immer wieder um Fesseln, um Macht, um Kontrolle, um Demütigung. Zweitens die Speichermedien. Von Floppy Disk bis hin zu USB-Stick. Das ist ein Zeitraum von mindestens 20 Jahren und das gibt natürlich einen interessanten Einblick über die Dauer dieser Besessenheit oder dieser Sammelleidenschaft. Um auf so eine enorme Menge an Material zu kommen, gibt es dafür eigentlich nur eine Erklärung. Gerade bei Kindesmissbrauchsdarstellungen ist die Hürde und die Schwierigkeit, das zu beschaffen, so hoch. Vieles der Videomaterialien hat er auch selbst produziert. Es gibt dafür nur eine Erklärung. Er muss von morgens bis abends nichts anderes als das getan haben.